বিশ্বাস করো কিছু করার জন্য যেমন কেদারনাথে আমরা বাগরুদ্ধ হয়ে গেছিলাম কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলার মতো আমরা পুরো স্পিচলেস হয়ে গেছি আজকে আমার মতো নয় জাস্ট গায়ে কাটা দিছিল এখানে পুরি গুলো যা করেছে না এটা আমারও চাটনি লাগতো বাহ পিওর অথেন্টিক সাউথ ইন্ডিয়ান টাইপের খাবার একদম মিঠা মিঠা এই গিয়ে বেগে বেগে খাচ্ছি সাম্বারা চাটনি দিয়ে যেটা থেকে এমনি করে আজকে ঢুকতে একটা আমরা একটু ফটো তুলছিলাম বলে যে মানে ফোন কেটে নিয়ে কিন্তু মানে দেখা তো আমরা এখন পিওর সাউথ ইন্ডিয়ান লুকে গুড মর্নিং এভরি ওয়ান ঘুরতে এসে এরকম একটা লুকে প্রথম ব্লগ স্টার্ট করছি সাইড হাড়ি পরে আজকে রেডি আর আজকে আমরা এখন আছি হচ্ছে রামেশ্বরমে কালকে আমরা ধনুষ্কোটিতে ছিলাম তোমরা আগের ব্লগটা অবশ্যই করে দেখে এসো ভীষণ বেশি এনজয় করে আমরা গেছিলাম ধনুষ্কোটি পৌঁছেছি গিয়ে দু হাজার দুশো ছত্রিশ কিলোমিটার পার করে আমরা ধনুষ্কোটিতে পৌঁছেছিলাম তারপরে ওখানে দেখার পরে আমরা রামেশ্বরমে এসে একটা হোটেলে স্টে করেছি একদম মন্দিরের কাছেই বলতে পারি কারণ এখান থেকে অটো করেই জাস্ট দু তিন মিনিটের ডিস্টেন্স তো এখন স্নান ঠান করে রেডি শাড়ি পরে নিয়েছি মন্দিরে যাব পুজো দেব ট্রেডিশন হচ্ছে ওখানে মেয়েদেরকে শাড়ি পরে যেতে হয় তো সেই হিসেবেই শাড়ি টাড়ি এনেছিলাম আগে জেনেই তো সেই জন্য এখন শাড়ি টাড়ি পরে রেডি এখন যাব হচ্ছে মন্দিরের দিকে কটা বাজে বলে দিই এখন বাজে হচ্ছে সাতটা পনেরো আমরা প্রায় এক ঘন্টা লেট কারণ মানে রোড ট্রিপ মানেই জানোই যে মানে প্রচণ্ড ঘুম কম হয় এত ঘুম জমে আছে যে মানে মানে টাইম টু টাইমে উঠতে পারছি না আর কি তো যাই হোক এক ঘন্টা করে প্রতিদিনই লেট হচ্ছে বাট ঠিকই আছে সব কিছুই হয়েও যাচ্ছে তো এখন চলো বেরোনো যাক ওদিকে প্রীতমও রেডি হয়ে গেছে এই যে আরেকজন এদিকে রেডি হচ্ছে আর এই যে এইখানটাতে আমাদের গাড়িটা পার্কিং রয়েছে তো এখন আমরা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি না এখন যাব হচ্ছে অটো করে কালকে সন্ধ্যেবেলাও আমরা গেছিলাম অটো করে জাস্ট দু থেকে তিন মিনিট অটো করে লাগে আর হচ্ছে গাড়ি কেন নিয়ে যাচ্ছি না মন্দির অবধি দু কিলোমিটার আগে অবধি গাড়ি পার্কিং করতে হয় তো দরকার নেই অত হেডেকের অটো করে চলে যাব গুড মর্নিং এভরিওয়ান গুড মর্নিং ফ্রম রামেশ্বরম আমরা আছি এখন রামেশ্বরম আমরা আছি হচ্ছে ডাবলু ওয়াইটি হোটেল আমরা একদম রামেশ্বরম স্টেশনের কাছে রয়েছি তো আমি বলবো তোমরা যারা রামেশ্বরমে আসবে তারা এই লোকেশানটাই চুজ করবে কেননা মন্দিরের লোকেশনে তোমরা গাড়ি পার্কিং পাবে না মন্দিরের লোকেশনে হোটেলের প্রচুর দাম আর কি বলতো জায়গাগুলো খুব কনজাস্টেড আমরা এই জায়গায় যে জায়গায় আছি সেই জায়গায় একদম ফাঁকা ফাঁকা জায়গা বেশ সুন্দর আর বেশ বড় বড় হোটেল রয়েছে তো আমাদের সাজেশন রইলে তোমরা এখানে এসেই থাকবে আর এখন সকাল সাতটা দশ বাজে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল হচ্ছে পাক্কা ছটার সময় বাট এক ঘন্টা লেট ও যেমনটা বলল যে রোড ট্রিপে একটু তো রেস্ট দরকার তো যাই হোক ফুল ফ্রেশড আমরা এখন আমরা যাব হচ্ছে ভগবানের স্বামীনাথন মন্দিরে দর্শন করতে যেখানে কালকে গেছিলাম আর ওখানে যেহেতু ক্যামেরা অ্যালাউড নয় ক্যামেরা আমরা ক্যারি করছি না যতটুকু পারবো বাইরে থেকে দেখাবো তোমাদেরকে তো এখন ওখানে যাই গিয়ে পুজো দিই দর্শন করি তারপরে নেক্সট প্ল্যান হবে হ্যাঁ সত্যি আরো ভোরে বেরোলে ভালো হতো যাই হোক আজকে কিন্তু আমরা চারজনে কিন্তু খালি পায়ে যাচ্ছি মন্দির অবধি পুজো টুজো দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে তারপরে একবারে চলে আসবো হচ্ছে হোটেলে এই যে হোটেলের সামনেই আমরা অটো পেয়ে গেছি এই যে আমাদের দুজন পার্টনার একদম পুরো আমাদের চারজনের লোক মানে একদম আলাদাই আর কি মানে মনে শান্তি এমনি এমনি চলে আসবে এখানে আর 
এখানে অনেকে কি ফুলের দোকান তো দেখছি না আমি এখানে অনেকে দেখছি কালো ধুতি আর কালো ওপরে চাদর নিয়ে এখানে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা ওটা করে নি মহাদেবেরটা ওইটা করে নি আসো আমরা এখানে চারজন মিলে টিকা লাগিয়ে নিয়েছি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এখানে অনেকজন রয়েছে মন্দিরের সামনেই টিকা লাগানোর জন্য এই হচ্ছে গেট দিয়ে ঢুকেই এই জায়গাটা একটা দার মানে অনেকটা হিউজ জায়গা প্রথমে যে গেটটা দিয়ে ঢুকেছিলাম ওটা দিয়ে ঢুকতে দিল না ঘুরিয়ে যে আরেকটা গেট আছে ওটা দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি শেয়ার করার মতো নয় জাস্ট গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল তো 
ভেতরটা তো কোনো ভাবেই তোলা সম্ভব না বাট আমি একটু এক্সপ্লেন করতে করার চেষ্টা করছি ভেতরটা হচ্ছে পুরোটা অন্ধকার যেখানে শিবলিঙ্গটা রয়েছে পুরোটা অন্ধকার আর শুধু প্রদীপ জ্বলছে মানে শুধু একটা প্রদীপ না কয়েক শো বোধ হবে রাউন্ড দিয়ে মানে লম্বা করে এমনি এমনি করে পুরো রাউন্ড দিয়ে বেশ কয়েকশো প্রদীপ জ্বলছে খালি আর তার মাঝখানে রয়েছে হচ্ছে শিবলিঙ্গটা মানে আমি দেখে আমার আমাদের চারজনেরই শুধু চোখে ভাসছে ছবিটা মানে বোঝাতে পারবো না গায়ে যে কাটা দিচ্ছিলো দেখে যাই হোক আমাদের চার ধামের মধ্যে দু ধাম দর্শন করা হয়ে গেল তো মানে এটা আমাদের কাছে একটা বিশাল বড় পাওনা আচ্ছা এই জায়গাটা হচ্ছে প্রসাদ নেওয়ার লাইন এখানে তো আমরা এখন দাঁড়িয়েছি হচ্ছে প্রসাদ নিতে আর এই এখন নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে প্রসাদ তো এবারে যাব বেরবো পুজো দিয়ে বেরিয়ে গেলাম ভেতরে একদমই ফোন এলাম হয় ফোন যদি তোমরা ভেতরে ভিডিও করো মানে আমাদের একজন বলে দিয়ে গেল আমরা একটু ফটো তুলছিলাম বলে যে মানে ফোন কেড়ে নিয়ে কিন্তু ফেরত দেবে না তো আমাদের দর্শন আজকে কমপ্লিট ভেতরে মোবাইল অ্যালাউড ছিল না তো তাই হোক যাই হোক আর কি মানে যতটুকু পেরেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি বাট একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে তোমাদের প্রত্যেক যারা আমাদের ভিডিওটা দেখবে আর কি আজকে প্রত্যেকে একবার হলেও রামেশ্বরম আসো একবার হলেও স্বামীজিকে দর্শন করো বিশ্বাস করো কিছুক্ষণের জন্য যেমন কেদারনাথে আমরা বাগরুদ্ধ হয়ে গেছিলাম কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলার মতো এখনও অবধি আমাদের শরীরের ভিতরে মানে ওই ব্যাপারটা কাজ করছে যে মানে আমরা পুরো স্পিচলেস হয়ে গেছি আজকে আমরা তো তোমাদেরকে ওই সিনটা বোঝাতে পারছি না তাও আমি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলাম মানে আমাদের চোখের উপর সামনে ভাসছে আর কি আর আমাদেরকে প্রিয় মানে আমাদেরকে তো স্পেশালি সাউথ ইন্ডিয়ান লাগছে তো কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও জানা যদি লিঙ্গ আর এখানে রামেশ্বরম দুটো আমাদের দর্শন কমপ্লিট এখনো বাকি রয়েছে অনেক ঠিক আছে আস্তে আস্তে এক এক করে দর্শন করতে থাকো বলো দর্শন কেমন হলো এনাকে পুরো সাউথ ইন্ডিয়ান লাগছে আজকে পুরো 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 সাউথ ইন্ডিয়ান এই হচ্ছে মন্দির এখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করছি জমজমট ব্রেকফাস্ট তিনটে ইডলি একটা ওরা আর এখানে হচ্ছে গরমা গরম পুরী সব মিলিয়ে হচ্ছে মাত্র একশো ষাট টাকা বিল হয়েছে আর এখানে হচ্ছে চামচ দেয় না যা খেতে হবে হাত দিয়ে মেখে সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইল আমি একদিন একটা ব্লগে বলেছিলাম এখানে পুরীগুলো যা করেছে না দরকারি দরকারি মাখিয়ে এখানে এমনি করে মাঝখানে ঢুকতে একবার দারুণ মন্দিরের সামনে বসে এরকম ব্রেকফাস্ট আবার চল্লিশ টাকা করে মন্দির থেকে বেরিয়ে তোমরা যে কোনো গেটেই বেরো প্রচুর খাবারের দোকানের অপশন রয়েছে এখানে আর যদি কারোর কেনাকাটা থাকে ফ্রিজ ম্যাগনেট হলো শাক হলো বা রামেশ্বরমের প্রসাদ হলো তো তোমরা সেগুলো বাইরে থেকে পেয়ে যাবে তো ওভারঅল সমস্ত কিছুটাই সাজানো গোছানো আর এখানে ব্রেকফাস্ট তোমরা যদি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রেকফাস্ট করো তো খুব রিজনেবল মানে চল্লিশ টাকায় তিনটে ইডলি একটা বেঁধে ওড়া মানে পুরী হচ্ছে দু পিস চল্লিশ টাকা করে তো এখানে সমস্ত কিছু খুবই রিজনেবল আর খুবই সিস্টেম্যাটিক দর্শন করে এখানে এলাম এটা হচ্ছে বিবেকানন্দ মাঠ আমরা চলে 
এসেছি হোটেলে যাই হোক আমাদের অন্য কিছু এটা প্ল্যান হচ্ছে তো এখন আমরা হোটেলে ঢুকছি একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে তারপরে বেরোব তো রুমে এসে একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে ড্রেস পোশাক চেঞ্জ করে নিলাম আর গোজ গাছ হয়ে গেছে আমরা আজকে রামেশ্বরম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি বেরিয়ে কালকে আমাদের একটা সার্টেন প্ল্যান হয়েছে মানে এটা আমাদের ট্রিপের মধ্যে ইনক্লুড ছিল না তো মানে এটা একটা সার্টেনই হয়ে গেল বলা যেতে পারে তো যেটা হয়েছে সেটা খুব ভালো হয়েছে সেটা তোমরা কালকে ব্লগেই দেখো ওটা আজকে আর বলছি না ডাব্লিউ ওয়াই টি হোটেল থেকে আমরা এখন বেরোচ্ছি সো একবার তামিল না বললেই নয় পাই পাই রামেশ্বরম পাই পাই মানে হচ্ছে তামিলে বাই বাই রামেশ্বরম অসাধারণ একটা মেমোরি নিয়ে যাচ্ছি খুব সুন্দর একটা সাজানো গোছানো প্ল্যান মেমোরি নিয়ে যাচ্ছি যেটা মানে আমাদের সাথে রয়ে যাবে সারা জীবনের জন্য ঠিক আছে আর স্পেশালি আমাদের বলেনোর জন্য আমাদেরকে এত দূর অবধি নিয়ে এসছে ধনুষ্কুটিতে অবধি নিয়ে এসছে তো খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা খুব মানে প্রচুর এক্সপিরিয়েন্সেস ক্যারি করছি আমরা সাথে করে আর আমাদের ভিডিও দেখে যদি তোমাদেরও এরকম রোড ট্রিপ করতে ইচ্ছা হয় কমেন্টে লিখে জানিও এই রোড ট্রিপের এক্সপিরিয়েন্সেস জাস্ট অসাধারণ থাকে বিয়ন্ড ইউর ইমাজিনেশন থাকে ঠিক আছে তোমরা যা যা ভাববে কোনো কিছু হবে না প্রচুর কিছু থাকছে আর আশা করি তোমাদের এই সিরিজটা কমপ্লিট সিরিজটা খুব ভালো লাগছে সেই জুই ফুলের মালা যেটা আমি সকালে মাথায় দিয়েছিলাম গন্ধ হতে পুরো ঘর ময় পুরো ভরে গেছে সত্যি রামেশ্বরম ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না বাট হোটেলের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু ওভারঅল রামেশ্বরমের অভিজ্ঞতা জাস্ট বিয়ন্ড আওয়ার এক্সপেকটেশন সত্যি কথা এই জায়গাটা রামভূমি তোমরা যদি আসো এখানে তাহলে বুঝতে পারবে আমাদের কথাবার্তাগুলোর সাথে রিলেট করতে পারবে যে কতটা পবিত্র এই জায়গাটা আর এখানকার মানুষজন ওফ মানুষজনের নিয়ে আলাদা করে আমি কিছু বলবো না দে আর জাস্ট সুপার ডুপার পোলাইট পারসেন তো আমরা এখন ঢুকছি এখানে জুতো বাইরে খুলে যেতে হয় তো আমরা এখন জুতো খুলছি এখানে তো ভেতরে ক্যামেরা মোবাইল ফোন কোনো কিছু অ্যালাউড ছিল না আমরা স্যারের বাড়ি থেকে বেরোলাম তো ওখানে ভেতরে একটা লাইন লেখা ছিল যে আমরা কি হয় আমরা কেউ বলি আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি এখানে যারা আছেন তারা বলবেন আমরা তামিলনাড়ুতে থাকি বাট রিয়েলিটিটা জানো কি এপিজে আব্দুল কালাম ছিলেন হচ্ছে একমাত্র ইন্ডিয়ান যিনি ইন্ডিয়াতে থাকতেন এই লাইনটা পুরো ওখানে বড় বড় করে মেনশন করা আছে তো সিরিয়াসলি মানে এই জায়গাটাতে না এলে হয়তো বুঝতেই পারতাম না এই জায়গাটা কি মহিমা चा कर
সাউথ ইন্ডিয়ান থালি তো এদের মোটামুটি চলে এসেছে আমার তো দেখে লোভই লাগছে দেখো এখনো প্রচুর কিছু দেওয়া বাকি রয়েছে আমরা এখন রয়েছে হচ্ছে বাসন্তাম ভেজে যেটা খুব फेमस এখানকার রেস্টুরেন্ট যেখানে আমরা অলরেডি ডিসাইডই করেছিলাম রামেশ্বরম থেকে যখন ভিড় ছিল যে এখানে এসে আমরা ট্রাই করব হচ্ছে অথেন্টিক সাউথ ইন্ডিয়ান থালি তো একদম কলা পাতায় অথেন্টিক সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইল এখানে সার্ভ করা হয়েছে রাইস আর পাঁপড় আর তার সাথে রয়েছে এত রকমের সবজি তার সাথে ভাইসাম আছে আর রয়েছে ছাঁচ তো ওখানে হচ্ছে রুটি আমরা এটা খাবো এই পুরো থালিটার কোয়ালিটির দাম হচ্ছে মাত্র একশো টাকা মানে তোমরা ভাবতে পারছো এরকম একটা থালি সাউথ ইন্ডিয়ার একদম পিওর অথেন্টিক সাউথ ইন্ডিয়া থাকে আমরা এই খাবারটা খেয়ে যাচ্ছি বানিয়েছে এই খাবার গুলো আমরা এত ভালোবেসে খাচ্ছি এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের প্রত্যেকের এখন প্লেটের অবস্থা এই এই অবস্থা এত ভালো করে ভাত মাছের জল আমরা খাই না রাইট আচ্ছা এরপরে দিয়েছে হচ্ছে পায়েস দিয়েছে পায়েসটা খেয়ে দেখি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সাবুদানার পায়েস তো আর তার সাথে আছে সাউথ ইন্ডিয়া ফেমাস ছাজ আমরা এখন দাঁড়িয়েছি হচ্ছে একটু ফলের দোকান দেখে দাঁড়ালাম এখানে লাল পেয়ারা আর হচ্ছে একটু কমলা লেবু নিতে এখন জয়দ্বীপদা গেছে ওই যে ওই যে ওখানে গেছে আর আমি একটুখানি বেরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি লাল পেয়ারা এদের খাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল দুজনের আমরা দুজন খাবো না কিন্তু প্রীতম আর জয়দ্বীপদা এরা দুজন মিলে খাবে এখন লাল পেয়ারা এখন বাজার করে নিয়ে আসছে ফল এরা দুইজন এখানে চিল করতেছে আর একজন বাজার করতেছে এখানে দেখো মানে কি আমি বলছি ধরো আমি জ্যামে চালাচ্ছি আমি একদম সুন্দর করে এরকম করে চালাই দে আর একে এ যদি জ্যামে চালা এখন বাজে হচ্ছে এগারোটা সাড়ে এগারোটা মানে সেই সোজা বিকালে মানে এসেছিলাম তারপর আবার জাস্ট রাতে মাঝখানে আর কোথাও আমরা সেরকম দাঁড়াইনি তাই জন্য আর কিছু দেখাতেও পারিনি তো এই আমাদের কত নাম্বার পেট্রোল রিফিল সে তো আমি ভুলে গেছি এখন মনে নেই চোখ মুখের তো পুরো বাজে অবস্থা যাই হোক রুমে হোটেলে চেক ইন করব মোটামুটি ও ধরে রেখেছি দেড়টা নাগাদ তো মানে একটা টাইম দেখাচ্ছে বাট আমরা মাঝখানে একটুখানি দাঁড়াবো চাই ফাই কারণ সন্ধ্যে থেকে টানা আসছি একবারও চা ফা খেতে দাঁড়ায়নি তো চা খেতে দাঁড়াবো তো পৌঁছাতে পৌঁছাতে মোটামুটি ওই দেড়টা দেড়টা তো হবেই তখন গিয়ে একবারে ফ্রেশ ফ্রেশ হবো আর কোথায় পৌঁছালাম সেটা তোমাকে তখন তোমাদেরকে তখনই বলবো এই এদিকে একজন আর বাকি দুজন এখন একজন নেই আর আরেকজন এখানে এই দেখো আমাদের গাড়ির ভেতরে একটু সংসারটা তোমাদেরকে দেখাই এই এইটুকু হচ্ছে আমাদের আমার সিট এইটা এইটুকু হচ্ছে ওর সিট মাঝখানে তো দুখানা ব্যাগই রয়েছে কুশন আর হ্যাঁ আর পেছনে আমাদের খাবারের জুগার রয়েছে কিছু আর এই এই পায়ের কাছে অবধি একটা ব্যাগ কারণ ডিকি তার জায়গা নেই আর সামনে তো আমাদের বাবুদের প্রচুর জায়গা আমাদের মোটামুটি সাত দিনের এটা এইটাই ঘর ছিল এই আর আর মোটামুটি দুদিন আছে আড়াই দিন আছে তারপরে ট্রিপ শেষ আবার অ্যাজ ইউজুয়াল লাইফ শুরু
এসেছি এখন হোটেলের রুমে দাঁড়াও তোমাদের দেখাই টাইমটা এখন কটা বাজে উল্টো দেখাচ্ছে কি যাই হোক এখন বাজে হচ্ছে রাত আড়াইটে তো আমরা আজকে হল্ট দিলাম হচ্ছে তিরুপতিতে তিরুপতি আমরা এসে পৌঁছেছি তিরুপতি বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটা হোটেলে আমরা উঠলাম তো আজকে সারা দিনটা খুব বেশি ভালো গেল মন্দিরের দর্শন প্লাস হচ্ছে আবার তিরুপতি অবধি আসা তো বেশ ভালো কাটলো সারা দিনটা ওভারঅল আশা করি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগেছে তো চলো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট একটা দারুণ ব্লগে ততক্ষণের জন্য টাটা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো গুড নাইট বাই